ஒரு புகார் கொடுக்கணும் இன்ஸ்பெக்டர் யார் இருக்காரா உள்ள இருக்காரு போமா தெரியுமா <laughs> <laughs> இல்ல அவங்க யாரு என்னங்கிறது எனக்கும் தெரியாது என் பையனுக்கும் தெரியாதுங்க ஆனா அந்த ஆளுங்களை அனுப்பி வச்சவன் மட்டும் யாருன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் யாரு அவன் பேரு வருணுங்க வருண்ணா யாருமா அந்த பையன் டாக்டரா இருக்காங்க இந்த பிள்ளையார் கோயில் தெருவில் தாங்க அவங்க வீடு கூட இருக்கு தொழில் அதிபர் ரத்தன வேலோட பையனையா சொல்றீங்க ஆமாங்க அவனே தான் அவனுக்கும் அபிராமிக்கும் தப்பான உறவு இருக்குங்க அதனாலதான் என் பையன் அவளுக்கு விவாகரத்து நோட்டீஸ் அனுப்பி இருக்கான் நேத்துக்கு அந்த டாக்டர் கார்ல மோது என் பையனை கொல்ல பாத்திருக்கான் மகமாயி புண்ணியத்துல என் பையன் தப்பிச்சுட்டாங்க ஆனா அதுக்கு என் பிள்ள ஏண்டா உன் புது காதலுக்கு நான் இடைஞ்சலா இருக்கேன்னு என்ன கொல்ல பாக்குறியான்னு திட்டிட்டு வந்துட்டாங்க அந்த கோபத்தை மனசுல வச்சுட்டுதான் என் பிள்ளைய அடிச்சு போட்டுட்டு ஆளுங்களை வச்சு சரிமா இன்னைக்கு உங்க பையனை அடிச்ச ஆள வருந்தாங்கோ <laughs> 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 புகார் கொடுக்க சொல்றாருங்க எழுதிக்குங்க எக்ஸ்கியூஸ் மிஸ் வாங்க சார் வணக்கம் சார் ஏதோ விசாரணை பண்ணணும்னு கூப்பிட்டீங்களா என்ன விஷயம் சார் என்ன விஷயமா வர சொன்னேன்னு உங்களுக்கு தெரியாதா மிஸ்டர் வருண் சார் உண்மையிலேயே என்ன விஷயங்கிறது எங்களுக்கு தெரியாது சார் சார் உங்க பையன் வருண் கல்யாண ராமன்றவரை ஆளை வச்சு அடிச்சதா அவங்க அம்மா இவர் மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்துருக்காங்க சார் என்ன சார் சொல்றீங்க நான் கல்யாண ராமனை ஆள் வச்சு அடிச்சேனா இல்ல சார் சத்தியமா இல்ல சார் இன்ஸ்பெக்டர் சார் அந்த அம்மா என் மாப்பிள்ள மேல பொய்யா கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க ஆமா சார் என் மகன் தான் கல்யாண ராமன் ஆள் வச்சு அடிச்சான்னு எதை வச்சு அந்த அம்மா சொல்றாங்க சார் சார் கல்யாண ராமன் அடிச்ச ரவுடிங்க இனிமேல் டாக்டர் வருண் கிட்ட தகராறு வச்சுக்கிட்டா இனிமேல் நடக்கிறதே வேறன்னு மிரட்டிட்டு போயிருக்காங்களா சார் சார் இதுல ஏதோ சதி இருக்கு சார் அந்த ரவுடி எதுக்கு சார் எம் பேரை சொல்லணும் என்ன சார் எதுவும் தெரியாத மாதிரி கேக்குறீங்க அந்த கல்யாண ராம மனைவி அபிராமிக்கும் உங்களுக்கும் ஏதோ தப்பான தொடர்பு இருக்குதாம அதுக்கு இடைஞ்சலா இருக்கிற கல்யாண ராமன நீங்க கார் ஏத்தி கொல்ல முயற்சி பண்ணதாவும் அந்த அம்மா கம்ப்ளைண்ட் எழுதி கொடுத்திருக்காங்க சார் கார் மோதினது யதார்த்தமா நடந்த விஷயம் சார் அந்த அம்மா என் மேல தப்பான எண்ணத்தை வளர்த்துக்கிட்டதுனாலதான் இப்படி ஒரு கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க சார் சார் சத்தியமா இதுல எல்லாம் உண்மை இல்ல என் மகன் அப்படிப்பட்டவன் கிடையாது சார் உங்க மகனை பத்தி நானும் நல்ல விதமா தான் கேள்விப்பட்டிருக்கேன் அதனாலதான் உங்களை வர சொல்லி டீசெண்டா விசாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆனா அந்த கல்யாண ராமனோட அம்மா உங்க பையன் மேல கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்திருக்காங்க அந்த கம்ப்ளைண்ட் மேல ஆக்சன் எடுக்க வேண்டியது எங்க கடமை சார் ஏதோ இதெல்லாம் பார்த்தா அந்த பிரகாஷோட வேலை மாதிரி தெரியுது சூப்பரா ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்கானே சார் உங்க கடமை நீங்க செய்ய வேண்டாம்னு சொல்லல சார் 
ஆனா இது எல்லாத்துக்கும் காரணம் கல்யாணராமன் குடும்பத்துல இருக்கிறவங்க எல்லாரும் என் பையனும் அபிராமியும் ஒன்னா பழகிறத தப்பா புரிஞ்சுக்கிட்டதாலதான் அதனாலதான் யாரோ செஞ்ச தப்ப என் மகன் செஞ்சதா கல்யாணராமனோட அம்மா தப்பா நினைச்சிட்டு கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிருக்காங்க நான் அவங்களுக்கு உண்மையை எடுத்து சொல்லி புரிய வச்சு கம்ப்ளைண்ட வாபஸ் வாங்க வைக்கிறேன் சிவகாமி அம்மா கொடுத்த கம்ப்ளைண்ட நான் வாபஸ் வாங்க வைக்கிறேன் அதுக்கு நான் கேரண்டி ஓகே சார் அந்த அம்மா கம்ப்ளைண்ட வாபஸ் வாங்கிட்டாங்கன்னா எங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும் இல்லை ஓகே சார் அதே நேரத்தில் நீங்களும் அந்த கல்யாண ராமன் அடிச்ச ஆளுங்க யாருங்கிறத ட்ரேஸ் அவுட் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா நல்லா இருக்கும் கண்டிப்பாக சார் அதானே எங்கள் டியூட்டி ஓகே சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ நாங்கள் கிளம்புறோம் தேங்க்யூ சார் தேங்க்ஸ் சார் வாங்கம்மா பார்த்தீங்களா மாப்பிள்ள நீங்கள் அபிராமிக்கு நல்லது பண்ணணும்னு நினச்சிங்க ஆனால் அதனால் எவ்வளோ பிரச்சனைகளை சந்திக்க வேண்டியது இருக்கு பார்த்தீங்களா ஆமாம்மா நாம் எதுக்காக இந்த சிவகாமி கிட்ட போய் இந்த கேஸை வாபஸ் வாங்கன்னு சொல்லி கெஞ்சனும் என்னால <laughs> 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 நான் அவருக்கு உண்மையை புரிய வைக்கிறேன் கல்யாண ராமன் எனக்கும் அபிராமிக்கும் இருக்கிற நல்ல நட்பை புரிஞ்சுக்கிட்டாருன்னா சிவகாமி அம்மா ஆட்டோமேட்டிக்காக கம்ப்ளைண்ட்டை வாபஸ் வாங்கிடுவாங்க அதனால இந்த பிரச்சனையை நானே பார்த்துக்கிறேன் சுத்தம் பிளீஸ் பா வருது <laughs> அவங்க பேச்ச கணக்கில் வச்சுக்கிட்டு உன் புருஷனை ஒதுக்க வைக்க முடியுமாம்மா வாமா போய் பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் வா இல்லப்பா நான் வரல என்னமா இப்படி சொல்ற உன் புருஷனை பார்க்கணும்னு உனக்கு விருப்பம் இல்லையா அம்மா நீயும் புரிஞ்சுக்காம பேசுறியே அவர் அடிப்பட்ட ஹாஸ்பிட்டல்ல கிடைக்கிறான்னு தெரிஞ்ச உடனே நான் துடிச்சு போயிட்டேன் எனக்கு அவரை பார்க்கணும்னு ஆசையா இருக்கு ஆனா இந்த சூழ்நிலையில அங்க வருது அவ்வளவு நல்லது இல்ல நீங்க அவளுக்கு எடுத்து சொல்லுங்க அபிராமி நான் சொல்றதை கேளுமா எந்த பிரச்சனை வந்தாலும் நான் இருக்கம்மா பிடிவாதம் பிடிக்காம என் கூட வாமா கிளம்பு வா அப்பா என்ன மன்னிச்சிருங்கப்பா இப்ப நாங்க வந்தா ஏண்டி வந்தேன்னு என் புருஷன் கேப்பாரு அதாவது பரவாயில்ல அவங்க அம்மா பேசுறத கேட்டீங்கல்ல அவர் ஹாஸ்பிட்டல் படுத்ததுக்கு நான் தான் காரணமா வீட்டுக்கு வந்து அப்படி பேசினவங்க இப்ப நான் ஹாஸ்பிட்டல் போனா எப்படி எல்லாம் பேசுவாங்க அதனால வேதனையும் அவமானமும் தான் மிஞ்சும் அதனாலதான் வேண்டாம் நான் வரமாட்டேன்னு சொல்றேன் அப்பா அபிராமி சொல்றதா கரெக்ட் அவங்க கோவம் எல்லாம் அடங்கட்டும் ஒரு வாரம் கழிச்சு அப்புறமா போய் ஹாஸ்பிட்டல் பாத்து என்னடா நீ அபிராமி மாதிரியே பேசுற இப்ப ஹாஸ்பிட்டல் இருக்கிறது யாரு இந்த வீட்டு மாப்பிள அவரை இப்ப போய் பாக்காம ஏதோ மூணாம் மனுஷனை பாக்குற மாதிரி ஒரு வாரம் கழிச்சு போய் பாக்கலாம் சொல்ற அறிவு இருக்கடா உனக்கு எனக்கு அறிவு இருக்குப்பா ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணிருக்காங்களே உங்க மாப்பிள்ள அவருக்கு தான் அறிவு இல்ல அபிராமியோட அருமை தெரியாம எவனோ ஒருத்தன் சொன்னான்னு அதை கேட்டுட்டு இவளுக்கு டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் அனுப்பியிருக்காங்க 
அவெல்லாம் ஒரு மனுஷனா உருப்படவே மாட்டான் வாய மூடு வாய மூடு வார்த்தை விடாத யாருக்கு யார சாபம் விடுறது அவர் யாரு உன் தங்கச்சி புருஷ நீயே இப்படி பேசலாமா மற்றவங்க எடுத்து தெரிஞ்சு பேசினாலும் மச்சாங்காரனை நீ தான் விட்டு கொடுக்காம பேசணும் அபிராமி இப்ப என்ன பிரச்சனை ஏதாவது வந்துடுமோ தானே யோசிக்கிற என்ன பிரச்சனை வேணாலும் வரட்டும் அதுக்காக தாலி கட்டின புருஷனை போய் பார்க்காம இருக்கிறது ரொம்ப தப்புமா போய் பார்க்கலன்னா மாப்பிள்ளைய ஆளை வச்சு அடிச்சது நீ தான் சொல்றாங்க பாரு அது உண்மை ஆயிடும் அப்பா நான் அவரை போய் பார்த்தாலும் அதுதான் உண்மைன்னு அவர் சொல்லுவாரு தெரிய வரும் அது வரைக்கும் நான் அவரை போய் பார்க்காம இருக்கிறது தான் நல்லது அபிராமி அது வரைக்கும் நாம நம்ம கடமைய செய்யாம இருந்தா அது பெரிய தப்பாயிடுமா உன் வேதனை எனக்கு புரியுதுமா ஆனா இப்போ நான் சொல்றத நீ கேட்டே ஆகணும் இது என் மேல சத்தியம் இப்போ நீ என் கூட ஹாஸ்பிட்டலுக்கு வந்தே ஆகணும் இதுக்கு அப்புறமும் நீ மறுத்தா நான் சாகர வரைக்கும் உன் கூட பேச மாட்டேன் அப்பா இப்படி எல்லாம் சொல்லாதீங்கப்பா என்ன மன்னிச்சிருங்க நடக்கிறது நடக்கட்டும் போட்டு <laughs> 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 நீ எப்பறம் இங்க வந்த போலீஸ் காஸ் கொடுத்து சரி பண்ணியா இல்ல சார் நான் அப்படி பண்ண வேண்டிய அவசியமே கிடையாது சார் நான் எந்த தப்பும் பண்ணல இதான் உண்மை டேடே உண்மைய பத்தி நீ பேசுறியாடா நீ என் மச்சான ஆள் வச்சு அடிச்சிருக்க உன் ஆளுங்க என் மச்சான அடிச்சு போட்டு இனிமே டாக்டர் கிட்ட ஏதாவது பிரச்சனை பண்ணனா கொண்டு வேணா மிரட்டிட்டு போயிருக்காங்க இதுக்கு என்ன நான் சொல்றேன் நுணு இதுக்கு சான்ஸே இல்ல மிஸ்டர் கல்யாண்ராம் யாரோ என் பேரை மிஸ்யூஸ் பண்ணிருக்காங்க இதுதான் நிஜம் ஐ அம் ஷூர் டேய் என்னடா பண்றதெல்லாம் பண்ணிட்டு இப்ப வந்து வியாக்கணும் பேசிட்டு இருக்க நீ தான் நான் ஆளை வச்சாச்சு நேத்து நடந்த தகராறு மனசுல வச்சிட்டு நீ தான் இப்படி பண்ணிருக்க எனக்கு நல்லா தெரியும் போட வலிய ஏ சார் இப்படி தப்பு தப்பாவே யோசிக்கிறீங்க நேத்து நடந்த ஒரு சின்ன கிளாஷ ஏன் பெருசுபடுத்துறீங்க நான் அதை அப்பவே மறந்துட்டேன் நான் அப்படிப்பட்ட கேரக்டர் இல்ல சார் ஏய் கேரக்டர் பத்தி நீ பேசுறியாடா அடுத்தவன் பொண்டாடி கூட ஊரை சுத்திட்டு இருக்க உனக்கு என் மச்சான் கிட்ட பேசுறதுக்கு எந்த தகுதி கிடையாது வெளியப்பட டேய் என் மாப்பிள்ள தான் சொல்றாருல போயிட்டீங்க <laughs> 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 இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது மனசுக்கு ரொம்ப வருத்தமா இருக்கு சார் சார் அபிராமி ரொம்ப தங்கமான பொண்ணு சார் அவங்க மேல எனக்கு மரியாதை இருக்கே தவிர வேற எந்த விதமான இருக்க பணத்தை பார்த்து போலீஸ் மயங்கலாம் அந்த அபிராமி மயங்கலாம் ஆனா நான் மயங்க மாட்டேன்
நீங்க <laughs> 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 என்ன <laughs> பேசுற <laughs> 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 சார் நீங்க ஏன் சார் இங்க வந்தீங்க நீங்க போங்க அபிராமி தம்பி சார் ப்ளீஸ் பாத்தியாமா அம்மா சொன்னாங்க ஐயா போயிட்டாரு 